വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനെയും ടെസ്റ്റിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കോഡിങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോഡിങ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലൊരു ഡിസൈൻ ആണുള്ളത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസൈനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി പ്ലസ് പ്ലസോ ജി പി എച്ച് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ജാവയോ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കോഡിങ്ങിലേക്ക് കോഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡിസൈനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കോഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോഡിങ് എഴുതുമ്പോൾ കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കോഡിങ് ചെയ്തതൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു കമ്പനിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഒരു നമ്മളൊരു ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലോജിക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു പത്തോ മുപ്പതോ പേര് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ അറ്റ് എ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിൻ്റെ അമ്പതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പേര് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഒരു ഫേസ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ അപ്പോൾ വേറൊരു അമ്പത് പേരുടെ ടീമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ചെയ്ത് തീർത്തവരുടെ ബാക്കിയായിരിക്കും മറ്റവർ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടീം ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിലുണ്ടായിരുന്ന ടീമിലുള്ള മെമ്പറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൽ മെമ്പറായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ച കോഡ് ഈ സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എടുത്തു നോക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈസി ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എത്ര നിങ്ങൾ എത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡാണ് അവിടെ എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടീം വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഈ കോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കോമൺ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരു കോഡർക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസും കുറച്ച് അച്ചടക്കങ്ങളും ഒരു ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞത് എ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗീവ്സ് യൂണിഫോം അപ്പിയറൻസ് ടു ദ കോഡ് റിട്ടേൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എഴുതുന്ന കോഡിന് കോഡാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു രൂപം നൽകുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കോഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതെന്താണ് നമുക്ക് ഈ കോഡ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ട് ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു നല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞത് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് അവർ ഡിസൈൻ ഇൻ ടു എ കോഡ് വി റിക്വയർ എ ഗുഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്കൊരു കോഡ് നമ്മളുടെ കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ല ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വേണം എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ഫീച്ചേഴ്സ് താഴെ പറയുന്നതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് വാജ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നത് ഒന്നാമത്തത് റീഡബിലിറ്റി അതായത് നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലായിട്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം എ ഗുഡ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിൽ അലോ പ്രോഗ്രാംസ് to be returned in some ways that resemble a good english description of underlying algorithm if is if care is taken the coding may be done in a way that is essentially self documenting അതായത് ഒരു ഗുഡ് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം മാത്രമല്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ്രലെ ആ ആൽഗുരി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റണം അങ്ങനെ ഒരു നല്ല റീഡബിലിറ്റി തരുന്നതായിരിക്കണം
ലാംഗ്വേജസ് അതായത് അതിന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് അതായത് മിക്ക ലാംഗ്വേജുകളും നമുക്ക് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ഇന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കുക ആ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഹെക്ടിക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മെക്ക കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ കോഡറെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ജനറലൈറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവൻ ആ ലാംഗ്വേജ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അതൊരു ഈസിയാണ് മറ്റേത് ഓരോ ലാംഗ്വേജ് പുതു പുതു പഠിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ ബ്രീവിറ്റി ബ�്രിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദ അൽഗോരിതം വിത്ത് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോഡ് നമുക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കൊട്ടക്കണക്കിന് കോഡ് എഴുതേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരരുത് അത് നമുക്കൊരു സാ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കോഡിൽ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് കോഡുകളിൽ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അതിനാണ് ഈ ബ്രീവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മിക്ക ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കോ നമ്മളെ സി ബി പി ആയാലും ജാവയൊക്കെ അതിനൊക്കെ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ലോ ലാംഗ്വേജ് പോലെ അത്രയങ്ങ് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ മെഷീൻ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ മൂവ് എ കോമ ബി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും മിക്കതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എറർ ചെക്കിങ് ബീങ് ഹൂമൺ എ പ്രോഗ്രാമി ഈസ് ലൈക്ലി ടു മേക്ക് മെനി മിസ്റ്റേക്സ് മനുഷ്യനാണ് തെറ്റുകൾ വരുത്തും ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പോയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ വരാം അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എറർ ചെക്കിങ്ങിന് കമ്പൈൻ ടൈമിലും റൺ ടൈമിലും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് എറർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന ലൈനിലൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് എറർ ചെക്കിങ്ങിനും സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊന്ന് കോസ്റ്റ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മെനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ വില അതായത് നമുക്ക് പല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ലൈബ്രറീസൊക്കെ ചിലത് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിൽ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് പല ക്യാരക്ടറിസും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ വില മനസ്സിലായോ ഫെമിലിയറ ഫെമിലിയർ നോട്ടേഷൻ പിന്നെ ഫെമിലിയർ നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഫെമിലിയർ നോട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഡ് ഇൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് മിക്ക ലാംഗ്വേജുകളിലും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പം ഒന്നിൽ ഇൻഡ് ഉപയോഗിച്ചു ഒന്നിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചാത്തോലി കൊണ്ടു വന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവോ ഇപ്പോൾ ജപ്പാൻകാരനെ അയാളെ ഭാഷയിൽ സാധനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വേണം അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ അതിന് ഫെമിലിയർ നോട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ക്യുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കണം എഫിഷ്യൻസി ഇറ്റ് ഷുഡ് പെർമിറ്റ് ദ ജന ജനറേഷൻ ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിന് ഒബ്ജക്ട് കോഡായിട്ട് മാറ്റണം ഒബ്ജക്ട് കോഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ മെഷീനിൽ ബൈനറി പ്ലസ് മെഷീൻ എം എൽ കൂടി ചേർന്നതാണ് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരണം ആ വരുന്ന അത് ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്നായിട്ട് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പൈത്തൺ ഉണ്ടല്ലോ പൈത്തൺ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഓടിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈ എ ഐ റിലേറ്റഡിലൊക്കെ സെൻസറിന് ഇൻപുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് വേണ്ട ലാംഗ്വേജുകൾ അത് അങ്ങനത്തെ എൻവറോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈസി പൈത്തൺ ആണ് ആറ് പൈത്തൺ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അ
പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ എഴുതിയ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോക്കാം റൂൾസ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയാണ് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഗ്ലോബൽ ഡാറ്റ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും വേണം കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്ലോബൽ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻസിഡൻറ്റും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന സാധനമാണത് ഓക്കെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡേഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ് കോഡ്സ് ഫോർ കോഡ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ഹെഡർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ എക്സാക്ട് ഫോർമാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹെഡർ കൻ ആൾസോ ബി സ്പെസിഫൈഡ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെഡർ ഡാറ്റ നെയിം ഓഫ് ദ മൊഡ്യൂൾ അതായത് നമുക്ക് ഈ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഹെഡർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹെഡേഴ്സ് പ്രൊസീഡിങ് കോഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ഈ കുറേ ഇപ്പോൾ നെയിം ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഏതൊരു കമ്പനിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ തോന്നിയ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ നിശ്ചിതമായ ഒരു പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് തന്നെ അവർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മാറ്റം വരുത്തി കൊടുക്കുക കാരണം ആ പേര് വായിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ വൺ സെവൻ വൺ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അതിലത്ത് വൺ സെവൻ അതെന്താ അത് ഓരോന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറിന് എന്താ പറയുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഇയർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഏത് ഇയറിലെ അഡ്മിഷനുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏത് കോളേജിലാണെന്ന് ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ അതുപോലെ ബ്രാഞ്ച് ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് അയാളുടെ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓരോ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ജിറ്റ് വർഷത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അത് ബ്രാഞ്ചിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതുപോലത്തെ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് മൊഡ്യൂൾ വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഡേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുണ്ടാവും ഓതേഴ്സ് നെയിം ആരാണ് അത് എഴുതിയത് അതുണ്ടാവും മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ എവിടെ ഒക്കെ വെച്ചാൽ ആ മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സിനോപ്സിസ് ഓഫ് ദ മൊഡ്യൂൾ ആ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പാരാമീറ്റർ ഓറെ ഇൻപുട്ട് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബൽ വേരിയസ് ആക്സസ് ടു മോഡിഫൈഡ് ബൈ ദ മൊഡ്യൂൾ ഓരോ ഗ്ലോബൽ വേരിയങ്ങളും വേറെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാണത് അൾട്രേഷൻസ് അത് നടത്താൻ കഴിവുണ്ടോ ആ വേരിയബിളിനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഹെഡർ ഇൻഫർമേഷൻ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ തുറക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താ നെയിമിംഗ് കൺവെൻഷൻ ഫോർ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് അതായത് ഈ നമുക്കിപ്പോൾ വേരിയബിളിന് പേര് കൊടുക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വേരിയബിളിന് പേര് കൊടുത്തു മജിലീസ് എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ പക്ഷേ അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യല് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയബിളിന് എന്ത് പേരും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദ്ദേശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഫോമിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മലയാളിയാണ് ഞാൻ മലപ്പുറം കൊടുത്തു വളാഞ്ചേരി കൊടുത്തു കർണാടകാരുണ്ട് ഓനട ഒസൂൻ മൈസൂർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നിട്ട് അവസാനിക്കുക അങ്ങനെയല്ല അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഫോസിസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ വേരിയബിളിനൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അതൊരു സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫേമിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതിങ്ങനെ ചെയ
ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി ബാക്കി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് മുടികളാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഈ മുടികളൊക്കെ അത് 